ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சுச்சித்த ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை மணத்தக்காளி கீரை பெரட்டல் மணத்தக்காளி கீரையில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களோட ஐ சைட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் தலைவலி இருக்கவங்க அடிக்கடி இதை வந்து சாப்பாடோட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட தலைவலி ரெடியூஸ் ஆகும் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டமக் அல்சர் அப்புறமா டைஜஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நான் ஒரு கப் மணத்தக்காளி கீரை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மணத்தக்காளி கீரையை நல்லா தண்ணியில் போட்டு கழிவு தவற வச்சு எடுத்துக்கலாம் சோ தல்ல தண்ணி தவந்ததுக்கு அப்புறம் இதை குட்டி குட்டி பீசஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் பூ காய் பழம் எல்லாம் சேர்த்தே தான் இதுல எடுத்துருக்கேன் இந்த மனதக்கள் கீரை பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் मिनरल्स இருக்குது இது இங்கிலீஷில் வந்துட்டு பிளாக் நைட் ஷீட்ஸ் பெனாச்சின்னு சொல்லுவாங்க கனடால வந்து காகே சொப்பு அப்படினு சொல்லுவாங்க இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கசக்கும் அதனால் நான் இதில் வந்து முட்டை சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் முட்டை அவாய்ட் பண்ணதாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய தேங்காய் போட்டு செய்யலாம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை நல்லா சூடாக்குனதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கணும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்குனதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் சுருண்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு பச்சை மிளகாய் கூட வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமாட்டு நான் வந்து ரெண்டு முட்டை நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் பொதுவாக கீரை ரெசிப்பியில் வந்து கருவேப்பில சேர்க்க மாட்டாங்க நான் அதனால கருவேப்பில போடலை உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் இது வந்து முட்டையில் உப்பு பிடிக்கணுன்றதுக்காக சும்மா ஒரு பிஞ்சு உப்பு நான் அதில் சேர்த்துருக்கிறேன் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா முட்டை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் முட்டை நல்லா உதிர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற மணத்தக்காளி கீரையை இதோட சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கிறேன் இதை சேர்த்து நல்ல பெரட்டி விட்டுக்கலாம் அது கூடவே நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை அந்த கீரையில் ஒட்டி இருக்கிற தண்ணியே போதும் அந்த கீரையை வேக விடுறதுக்கு இப்படியே நம்ம எண்ணெயில் பெரட்டி பெரட்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுட்டோம்னா போதும் கடைசியாக கீரையும் வெந்ததுக்கு பிறகு கீரைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதையும் நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாங்க ரொம்பவே கம்மியான நேரத்தில் டேஸ்டியான ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி செஞ்சு முடிச்சாச்சு அவ்வளவுதாங்க முட்டை மணத்தக்காளி கீரை பெரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சுது இந்த முட்டை மணத்தக்காளி கீரை பெரட்டல சாம்பார் சாதத்தோட தொட்டுக்கலாம் புளி குழம்போட தொட்டுக்கலாம் வெறும் ரசத்து கூட கூட தொட்டுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீட்ட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலராக என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு Thanks for watching and see you all in my next video. Stay tuned.